गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अवर द इवोल्यूशन ऑफ वीव वेरिटीन मेमल्स आज हम स्तनधारियों में जराइजता का विकास किस प्रकार से हुआ ही पड़ेंगे इसमें हम ये सात पॉइंटों को टच करेंगे इंट्रोडक्शन वीव वेरिटीन रेप्टाइल्स वीव वेरिटीन मेमल्स वीव वेरिटीन प्रोटोथीरियन मेमल्स वीव वेरिटीन मेटाथीरियन मेमल्स वीव वेरिटीन इन यूथीरियन मेमल्स एंड कंक्लूजन सो लेट स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन The term viviparity may be defined as a form of reproduction in which animals give birth to living young, living young, and after that, young ones have been nourished in close contact with their mother bodies. बच्चों को जन्म देना, यानी माँ के द्वारा बच्चों को जन्म देना और बच्चों को फिर उसके बाद nourishment nourish करना ये viviparity कहलाता है. Human, dog, and cats are viviparous animals. Uh, हम सब वीवी पैरस एनिमल है ज्यादातर स्तनदारी ह्यूमन है डॉग है कैट है गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट हाथी हिरण ये सब वीवी पैरस एनिमल होते हैं ऑन द कॉन्ट्रेडी इसके विपरीत एग्लिंग मेमल्स जो होते हैं एग्लिंग एनिमल्स ओबीपेरस एनिमल्स ऑप्टेन ऑल नरिशमेंट एज दे डेवलप फ्रॉम द योक एंड प्रोटीन रिच एल्बुमिन द वाइट इन द एग इट नॉट फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद मदर एज इन केस ऑफ ओबीपेरस यंग्स सच एज द वर्ड एंटरप्राइज वर्ड्स और रेप्टाइल्स में ओबी पैरस होते हैं यानी कि अंडे देने वाले प्राणी होते हैं यानी अंडों भ्रूण बढ़ते हुए भ्रूण का मदर के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं होता वो अपना पोषण योग से या एल्बुमिन से लेते हैं वीवेरिटी रेप्टाइल्स हालांकि वीवेरिटी जो है वो रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है ऑल दो दर्टन लिजर्ट एन स्ने गिव बर्थ थ्रू यंग वंस बट दे आर नॉट ट्रू वीवेरस एनिमल्स हालांकि ये जो वीपेरिटी है वो कुछ लिजर्ड्स में और स्नेक में पाई जाती है लेकिन वो वास्तविक वीपेरस एनिमल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर प्लेसेंटा नहीं पाया जाता द स्नेक हैच फ्रॉम एग विच नेवर लीव द बॉडी ऑफ द मदर स्नेक जो स्नेक होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं उनमें अंडों को हैच तो कर दिया जाता है लेकिन वो मदर की बॉडी से बाहर नहीं आते बिकॉज दीज यंग वन हैच फ्रॉम द एग एंड डू नॉट रिसीव द नर्समेंट डायरेक्टली फ्रॉम द मदर बॉडी लेकिन हालांकि वो अपना नरिशमेंट वो अपने अंडे के अंदर पाए जाने वाले योग से लेते हैं लेकिन मदर के बॉडी से बाहर नहीं आते वो उस योग को लेकर के मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट करते हैं उनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता देर इज नो प्लेसेंटल ब्रिज बिटवीन द फिटस एंड मदर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ओबोविविपेरिटी ओबोविपेरिटी कहलाता है जैसे कि कोबरा है वाइपर है डायमंड बैक रेटल स्नेक है जूटो का विविपेरा एक लिजर्ड है उसके अंदर ये विविपेरस रेप्टाइल्स होते हैं इट इज कंसिडर्ड एज द मोर प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ द रिप्रोडक्शन देन द ट्रू विविपेरिटी इस प्रकार की जो विविपेरिटी हो ये वास्तविक विविपेरिटी से प्रिमेटिव प्रकार की माना जाता है यहां से शुरुआत हुई होगी विपेरस रेप्टाइल्स है ये कुछ रेप्टाइल्स के चित्र है जिसमें ये लिजर्ड है स्नेक्स है ये यानी बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी है अब इवोल्यूशन ऑफ वीवेरिटी इन मेमल्स अब मेमल्स की बात करें वीवेरिटी हैज हैड ए मेजर रोल इन द शेपिंग ऑफ मेमेलियन इवोल्यूशन एज करेक्टराइज इन विच प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन के विकास के दौरान ही वीवेरिटी का विकास हुआ मेमल्स के अंदर उसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर मिल्क प्रोडक्शन एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन यानी एनसेफलाइजेशन रिलेटिव टू द बॉडी साइज दस टू इवोल्यूशन ड्राइव टेन टू इन फेवर ऑफ मेटरनल ओवर द पेटरनल यानी इन सारी चीजों के साथ साथ ये वीवेरिटी का विकास भी मेमल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट द मेमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली रेप्टाइल्स जीवाश्मी प्रमाणों से ये साबित होता है कि स्तनधारियों का विकास सरिसरफों से या रेप्टाइल्स से हुआ है अकॉर्डिंग टू बैलेंसकी बैलेंसकी के अनुसार द मेमेलियन एंसेस्टर्स मस्ट हैव हैड लार्ज योक लेडन एग एंड देयर ऑन्टोजन इज मस्ट हैव बीन मच लाइक दैट ऑफ रेप्टाइल्स बैलेंस की ने यह बताया कि स्तनधारियों के जो पूर्वज थे वो अंडे देते थे और बिल्कुल रेप्टाइल के जैसे हुआ करते थे बट एट वन क्रिटिकल स्टेज लेकिन एक 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 क्रिटिकल स्टेज पर आकर के उनके एवोल्यूशन के क्रिटिकल स्टेज पर आकर के द एम्ब्रियो वाज रिटेन इन द यूटेरस इन देयर मदर इट डेवलप देयर एंड रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर एंड एक स्टेज पर आकर के वो यूटेरस में ही रिटेन होने लगे अंडे और अपने मदर से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करने लगे द योग सप्लाई ऑफ द एग बिकेम अननेसेसरी अब योग की जो सप्लाई है वो उनके लिए बिल्कुल बेमानी हो गई उनके लिए अनावश्यक हो गई उनके लिए उसकी जरूरत नहीं हुई इट बिकेम प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड एंड इवेंचुअली डिसअपियर ऑल टूगेदर और धीरे धीरे इसमें इसका आकार कम होता गया और अंत में विलुप्त हो गया यानी योग की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इनका जो नरिशमेंट है वो डायरेक्ट मदर से मिलने लगा 
the three subclasses of mammalia clearly show the different grades of evolution of viviparity from oviparity oviparity se viviparity ka vikas kis prakar se hua hai ye class mammalia ke teen subclass se spasht hota hai jaise ki pehli jo subclass hai wo hai prototheria ya jise monotremata bhi kehte hain mammals of the subclass prototheria are either oviparous jaise ki ornithorhynchus or ovoviparous jaise ki echidna Thus, in this group, viviparity is evolved up to the oviviparity level only. So, in this group, there are oviparous animals. Hai. Jadatar oviparous hai, lekin, uh, animals hai, hai, ke andar, uh, ka level hai. These eggs are macrolecithal with the mirrolastic leaves. Uh, These eggs are eggs are macrolecithal with the mirrolastic leaves. पीतकी प्राणी हैं, दीर्घ पीतकी अंडे होते हैं और उनकी मिरुलास्टिक यानी अंशवंशी विदलन पाया जाता है। The embryonic development or is like that of reptiles. इनका जो embryonic development है वो सरीसरपों की तरह होता है। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands by which the young ones are nourished. सबसे जो important चीज है mammals के अंदर जो विकसित हुई वो वही स्तन ग्रंथियों का विकास जिससे कि परिपक्व बच्चे के बाद में जब growth और development होगा उसका तो उस nourishment से यानी memory gland के nourishment से उसका आगे further development होता है जैसे कि ये कुछ egg laying mammals हैं monotremes हैं short beak echidna duckbill pretipus ये सारे egg laying mammals कहलाते हैं इसके बाद सब class metatheria metatherians यानी marsupials जैसे कंगारू Metatherian members have egg with insufficient amount of yolk, which is not utilized by the developing embryo. इनके जो अंडे हैं, वो आपर्याप्त yolk के सहित होते हैं, जो embryo बढ़ते हुए embryo के लिए कोई useful नहीं होता है. This yolk is ejected out from the fertilized egg at the beginning of the cleavage, when the egg starts dividing to the mirublastomeres. जैसे ही विदलन शुरू होता है अंडे में वैसे ही इस योग को इजेक्ट आउट कर दिया जाता है क्योंकि उसके लिए इसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है इन दिस सब क्लास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर सेकंड यूटेरस दैट इज मार्सुपियम पाउच इस सब क्लास के अंदर जो पहला डेवलपमेंट है वो तो यूटेरस के अंदर होता है और दूसरा फर, उनका फर्दर जो डेवलपमेंट है वो मार्सुपियम पाउच मार्सुपियम थैली के अंदर होता है दस द वीपेरिटी इज क्लियरली डेमोस्ट्रेटेड बाय द मेटाथेरियन मेमल्स बट इट इज नॉट एज हाईली इवॉल्व्ड एज इन यूथेरियन मेमल्स बिकॉज द यंग वंस ऑफ द मेटाथेरियन मेमल्स आर बोर्न वेरी इमेच्योर इन एन ऑलमोस्ट फिटल स्टेज क्योंकि इनके अंदर जो बच्चे जन्म दिए जाते हैं वो इमेच्योर प्रकार के होते हैं और उनका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो सेकंड यूटेरस यानी मार्सुपियम के अंदर होता है जैसे कि ओवोवीपेरस या मार्सुपियल्स के कुछ एग्जांपल यहां चित्र दिए गए हैं ये ऊपर मस्की रेट है कंगारू ये ब्राउन ब्राउन डॉरकॉप्सिस है ये विलवी है ऊपर उसके बाद नीचे ये जो चार एनिमल हैं वो हैं वेलवी कंगारू ट्री कंगारू और कोआला ये सारे ओवोविपेरस या मार्सुपियल्स होते हैं तीसरी सब क्लास है यूथेरिया इन यूथेरियन मेमल्स वीपेरिटी इज फुली इवॉल्व इस क्लास के अंदर वीपेरिटी पूर्णतया विकसित हो चुकी है दीज एग्स देयर एग्स आर आइदर एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल इनके अंदर योग नाम की कोई चीज नहीं होती इसीलिए इनके अंडे जो हैं वो एलेसिथल यानी एपीथिकी या माइक्रोलेसिथल यानी सूक्ष्म पीतिकी होते हैं और इनमें होलोलास्टिक क्लीवेज होता है क्लीवेज होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसलिए होता है कि इनमें पीतक नहीं पाया जाता पीतक की वजह से ही उनमें मिरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है जो जिनमें पीतक पाया जाता है मिरोब्लास्टिक और जिनमें पीतक नहीं पाया जाता उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है यानी कि पूर्ण जो अंडा है वो पूरा दो बराबर के भागों में डिवाइड हो जाता है पहले क्लीवेज के अंदर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ योक डेवलपमेंट अगर विद इन द यूटेरस ऑफ मदर योक की अनुपस्थिति के कारण मदर के यूटेरस में इनका डेवलपमेंट होता है and the embryo obtain nourishment from the body of mother through a physiological bridge or the placenta placenta ke through badhte hue bhrun ko inme poshan milta hai mother ke mother se aur fetus ke beech mein ye physiological bridge hota hai jo unko badhte hue bhrun ko nourish karta hai poshan pradan karta hai these are the prototherians and these are the metatherians and these are the eutherians ye inme teen mammals teenon prakar ke mammals isme bataye gaye इस प्रकार से कंक्लूसिवली यानी अंत में हम ये कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेमिलियन रिप्रोडक्टिव सक्सेस हैज बीन डैस्ट विटनेस्ड ए स्ट्रांग डिपेंडेंस ऑन द मैटरनल रिसोर्सेस थ्रू द प्लेसेंटल इन यूरो डेवलपमेंट इन यूरो इन यूटेरो डेवलपमेंट यानी कि भ्रूण गर्भाशय के विकास के दौरान माता से पोषण प्रदान पोषण ग्रहण करना ये भ्रूण का ये एक मेमिलियन इवोल्यूशन का एक माइलस्टोन है प्लेसेंटा प्रोवाइड ए मैटरनल निच फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो 
डेवलपिंग एम्ब्रियो बढ़ते हुए भ्रूण के लिए प्लेसेंटा एक मैटरनल निच प्रदान करता है इन यूटेरोफिटल ग्रोथ हैज रिक्वायर्ड इंक्रीज मैटरनल फीडिंग एंड केयर इन एडवांस ऑफ फिटल एनर्जेटिक डिमांड द मेमोरी ग्लैंड्स आर प्राइम फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन एडवांस ऑफ बर्थ while the maternal hypothalamus is hormonally primed by the fetal placenta for nest building and postnatal care which increase survivability of the offspring ye sari ki sari jo cheeze hain ye sari jaddu jahad hai wo offspring ki survivability ke liye kiya jata hai yani parental care ke liye kiya jata hai taki prajatiyon ki jo anavartta bani rahe continuity bani rahe aur uske liye ye offspring surakshit rahe parvakshiyon se iske liye is maternity ka vikas hua Thank you.